You are listening to Padeeps.com. That's the neo-lemarchism. That's the neo-lemarchism. The Lemark theory is that the group of scientists is that they started researching on that. ஒரு சிலர் அவரோட ஒப்பீனியனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் லெமார்க் தியரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களெல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் குரூப்பாக சேர்த்து நியோ லெமார்க் கிசம் அப்படிங்கிறோம் அவங்கெல்லாம் யார் நியோ லெமார்கியன்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அடாப்டேஷன் ஆர் யூனிவர்சல் இன் நேச்சர் என்விரான்மெண்ட்டில் சேஞ்சு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்கனிசம் அடாப்ட் ஆகிறது வந்து யூனிவர்சல் Change in the environment, habits and lifestyle of an organism get altered. Environment is one change in the environment. The organism has a way of life altered. Then gradually, the organism has a new structure attained. The new character has a little bit of inheritable trait. So, this is a modified form of lemarchism that is called neo lemarchism in the neo lemarchism enna pannudana environment oda stress on the organism direct stress of the environment on the organism is uh, emphasized environment da and the pressure panni and the organism thil or change varuvachu adha vandu inheritable character avu maathudhu appdi sonnavanga da the neo lemarch கியன்ஸ் அவங்களோட தியரி சப்போர்ட்டை வந்து நியோ லெமார்கிசம் அப்படிங்கிறோம் இந்த நியோ லெமார்கியன் கான்செப்டுக்கு சப்போர்ட்டாக பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெக்டோகல் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் என்ன அவர் ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணார்னா லேர்னிங் இஸ் அன் அக்வேர்ட் கேரக்டர் அண்ட் இட் கேன் பி இன்ஹெரிட்டட் அப்படின்னு சொன்னார் லேர்னிங் ஒரு அக்வேர்ட் கேரக்டர் தான் அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அது இன்ஹெரிட் ஆகும்னு இவர் சொன்னார் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை டிவைஸ் பண்ணி பண்ணார் டீ ஷேப் டேங்க் ஒன்று ரெடி பண்ணார் நம்ம இந்த டீ பெண்டு இருக்குல்ல இந்த ஒயரிங்கில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல மூணு பக்கம் ஓட்டம் இருக்கும் அதில் அது மாதிரி ஒரு டேங்க் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதில் ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் ஒரு என்ட்ரன்ஸு ரெண்டு எக்ஸிஸ்ட் இந்த ஒரு ஓட்டை வழியாக போயிட்டு இந்த ரைட் லெஃப்ட்டு டேர்ன் பண்ணால் ரெண்டு ஓட்டம் இருக்கும் அதில் வெளியில் போகலாம் அது மாதிரி இந்த ரைட் டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்னில் வந்து எக்ஸிஸ்டாக வச்சுருந்தார் ஒரு எக்ஸிஸ்டில் வந்து நல்ல லைட் வெளிச்சம் பிரைட்டாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அந்த பிரைட்டாக இருக்கிறது வழியாக போச்சுன்னா அதோடய எண்டில் என்ன இருக்கும்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் அங்கே இருக்கும் இன்னொரு சைடில் இருக்கிறது வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க வந்து டார்க் சைடாக இருக்கும் ஆனால் அது வழியாக போனாக்க என்ன ஆயிரும் அங்கே ஒரு ஃபுட்டு இருக்கும் சீஸ் ஒரு பீஸ் ஆஃப் சீஸ் வச்சுருப்பாங்க அஸ் அ ரிவார்டு நல்ல லைட் இருக்க பக்கம் போனால் எலக்ட்ரிக் ஷாக் கிடைக்கும் டார்க்குக்குள்ளே போனோம்னா அங்கே சீஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எளிய எங்கிட்ட வேணாலும் போட்டார் இந்த மெக்டோனால் ட்ராப்ட் செவரல் ரேட்ஸ் இன்டு த டேங்க் இந்த டேங்குள்ளே நிறையா ரேட்டை போட்டார் அதில் மெஜாரிட்டி ரேட்ஸ் என்ன பண்ணுச்சு இந்த லைட்டு இருக்கிற பக்கமே போய் எஸ்கேப் ஆக பார்த்துச்சு ஆனால் அங்கே போனதையும் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் கிடச்சிது அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ரேட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுச்சு அடுத்த தடவை போடும்போது இந்த டார்க் சைடு போகிறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணிச்சு அங்கிட்டு போனால் சீஸ் கிடச்சிது இது மாதிரி ரிப்பீட்டடாக அந்த எலியை தூக்கி தூக்கி அந்த டேங்க்குள்ளே போட்டாக்க என்ன ஆகுதுங்கிறாரு many rats learn that correct route for escaping ipdi endha rat la learn panikicho dark side pona cheese kadaikum light side pona electric shock kadaikum adanalai light side avoid pananum nu edala learn panikicho adha breed panna uttu next generation ah develop pannar indha experiment ah andha second generation la repeat pannar இதில் இந்த மிஸ்டேக்கு லைட் சைடு போய் எலக்ட்ரிக் ஷாக் வாங்கிறது வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறார் ஸ்பீட் ஆஃப் லேர்னிங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறார் இதை வச்சு என்ன சொல்கிறார் அவர் லேர்னிங் இஸ் அன் அக்யூரேட் கேரக்டர் அப்படிங்கிறார் ஆனால் இதை எல்லோரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இட் ஹஸ் காட் மெனி டெக்னிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணோம்னா 
அவர் சொல்கிற மாதிரி ரிசல்ட்ஸு கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு பெருசாக இதை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க ஸோ மெக்டோனால்ஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வித் த ரேட் டு ப்ரூவ் தட் லேர்னிங் இஸ் அக்வேர்ட் கேரக்டர் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் இஸ் நாட் எ ரிப்பீட்டபுள் ஒன் த ரிசல்ட் சேமாக இல்லை எஃபி சம்மர் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணார் ஒரு டெம்பரேட்டர் டெம்பரேச்சர் ரிலேட்டடு சேஞ்சஸ் இன் த பாடி ஆஃப் மைஸ் டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி இது பாடி ஆஃப் மைஸில் சேஞ்சஸ் நடக்குதுங்கிறத எஃபி சம்மர் அப்படின்னு நைன்டீன் டென்னில் அப்சர்வ் பண்ணினார் அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு செட் ஆஃப் மைஸை வந்து வார்ம் டெம்பரேச்சரில் வளர்த்தார் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டிகிரி சி இன்னொரு செட் என்ன பண்ணார் ஒரு நல்ல கோல்டு கண்டிஷனில் வளர்த்தார் இதை வச்சு அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா வார்மர் கண்டிஷனில் வளர்கிற மைசில் இயர்ஸ் வந்து லார்ஜாக இருந்துச்சு அண்ட் ஆல்சோ த டெயில் வாஸ் லாங்கர் அது மட்டும் இல்லை இந்த கேரக்டர் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னார் எப்படி வார்ம் டெம்பரேச்சரில் வளர்த்தோம்னா அது காதும் பெருசாகவும் வால் நீளமாகவும் இருக்குது அந்த கேரக்டர் அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னார் இதே மாதிரியான ஒர்க்கை லின்சி குயர் ஸ்மித் கமமர் இவங்களாம் செஞ்சு பார்த்தாங்க வென் திஸ் ஒர்க் இஸ் ரிப்பீட்டட் டெக்னிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ரிஜெக்ட் தெம் அவுட் ரைட் இதையும் ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க அவுட் ரைட்டாக அதனால் இந்த கான்ட்ராவர்சி ஓவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்யூட் கேரக்டர் இன்னமும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா லெமார்க்கோட தியரியை டோட்டலாகவும் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிடல அண்ட் ஆல்சோ அது கரெக்டுன்னு இன்னமும் ப்ரூவ் பண்ணவும் இல்லை அதனால் இது ஒரு கான்ட்ராவர்சியாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் லெமார்க் தியரியை சப்போர்ட் பண்ணி புதுசாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி அது மூலமாக சப்போர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்களோ அவங்களாம் நியோ லெமார்க்கியன்ஸ் அந்த நியோ லெமார்க்கியன்ஸோட தியரி என்னென்னா நியோ லெமார்க்கிசம் அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்டு தான் பேசிக்கான காரணம் அது தான் ஆர்கானிசத்தில் சேஞ்சை உண்ணா உண்டாக்குது அந்த அப்படி சேஞ்சான கேரக்டர் வந்து இன்ஹெரிட்டபிள் ட்ரைட்டாக மாறிடுது அப்படிங்கிறது தான் நியோ லெமார்க்கிசமோட கண்டென்ஸ்டு பாயிண்ட் ஆனால் இது கொடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ரெண்டுமே டெக்னிக்கல் ஏரர் இருக்குது அதனால் டிஸ்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்ட்டாங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணால் சேம் ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்ட்டாங்க அதனால் இந்த லெமார்க்கியன் தியரி வந்து இன்னமும் ஒரு கான்ட்ராவர்சி தான் ஏன்னா அது டோட்டலாக டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணவும் இல்லை டோட்டலாக ப்ரூவ் பண்ணவும் இல்லை